Salve a tutti ragazzi, un saluto Andrea Mereu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento, video post partita di Ternana Cagliari terminata con la sconfitta per il rosso blu 1-0, ci vuole del coraggio chiaramente anche oggi a venire a fare il video post partita, però prima di iniziare almeno una novità bella, magari non per i tifosi del Cagliari, invito eventualmente anche i tifosi della Ternana o altri tifosi di altre squadre a partecipare a un bellissimo concorso indetto da OneFootball, partner del canale, lo sapete insomma. OneFootball nello specifico con l'avvicinarsi del Natale ha deciso di premiare i propri follower. Coloro che scaricheranno l'app e compiranno un modulo con i propri dati, il titolo del primo articolo che leggeranno sull'applicazione, e la squadra chiaramente del cuore avranno la possibilità di partecipare a questo concorso dove in palio c'è una maglietta o due biglietti proprio per una partita in casa della propria squadra del cuore. Io ovviamente inviterei i tifosi del Cagliari a partecipare perché è gratuito, non costa nulla, c'è il link qui sotto appunto nel box in descrizione anche se so che ci vuole, ci vuole un bel coraggio, ci vuole un grandissimo coraggio per cui invito anche eventualmente i tifosi delle altre squadre della Serie B. Allora detto questo ragazzi io non so veramente più che cosa dire sconfitta che certifica ancora una volta la mediocrità appunto di questa squadra e soprattutto di questo allenatore e quindi direi che oggi Giolini che cosa vogliamo fare? vogliamo ancora andare avanti con questo proprio? vogliamo ancora dare fiducia a Fabio Liberani che dopo 16 giornate di campionato non ha dato uno straccio di gioco a questa squadra che ha perso un'altra partita? dopo che non vinciamo appunto da due mesi, non lo so, non lo so che cosa vuoi fare. Ragazzi, commentare questa partita non so nemmeno a cosa possa servire, perché ripetiamo ancora, il Cagliari non ha gioco, creiamo comunque delle occasioni, abbiamo addirittura anche un calcio di rigore da, che possiamo eventualmente sfruttare per pareggiare la partita e lo sbagliamo, perché Pavoletti, probabilmente il meno indicato a tirare dagli 11 metri, si fa parare il rigore. Sempre le stesse identiche cose, qualcuno mi verrà appunto a dire, intanto mentre sto facendo il video c'è una contestazione giustissima da parte della curva, da parte del Cagliari, dei tifosi nel settore ospiti, con mi sembra appunto Pavoletti e forse, forse anche Giulini, non lo so se c'è anche Giulini o se ho visto male, in ogni, caso, in ogni caso giustissima appunto una contestazione, giustissima veramente per questa vergogna appunto che stiamo vedendo anche quest'anno per l'ennesima stagione fallimentare appunto con Giulini, presidente del Cagliari. Ma tant'è ragazzi, di che cosa volete, eh, cosa volete che vi dica? Cosa volete che vi dica ragazzi? È inutile, una partita che è lo specchio della stagione che stiamo vivendo, una stagione anonima, una stagione fatta appunto di queste figure barbine, dove una squadra come la Ternana, una squadra normalissima, che oggi sostanzialmente si è difesa, si è difesa, ha attaccato ogni tanto, dove c'era chiaramente da attaccare sfruttando le nostre amnesie difensive sfruttando i nostri errori chiaramente individuali come quello appunto di Obert perché oggettivamente l'errore che commette Obert nel primo tempo che concede praticamente questo rigore che alla fine risulta essere decisivo è un'ingenuità perché non puoi appunto concedere un rigore del genere con l'avversario completamente circondato dai tuoi compagni e tu intervieni in quella maniera e la differenza appunto sta qui che Falletti realizza benissimo il rigore perché appunto nonostante Radunovic abbia intuito la traiettoria lo calcia a raso terra è angolato come si devono calciare i rigori Pavoletti invece nel secondo tempo <ride> lo tira angolato sì ma a mezza altezza e lo insegnano anche dai pulcini che a mezza altezza se il portiere va a intuire appunto la direzione e la traiettoria te lo para 99 su 100 per cui ragazzi che dire, c'è poco veramente da dire, nonostante delle buone prestazioni personali di un Barreca che ho sicuramente visto un po' meglio, specialmente nel primo tempo, e del solito Curfalidis che comunque eh, per la terza volta consecutivamente si può meritare la palma di migliore in campo per quanto riguarda il Cagliari, almeno per averci provato nel primo tempo soprattutto con movimenti e con anche tiri, perché due occasioni il Cagliari l'ha avuto e l'ha avuto con Curfalidis, e il solito Lovumbo che comunque ogni tanto ci ha provato a creare qualche scompiglio, per il resto veramente non c'è niente, non c'è niente, prestazioni in colore da parte di tutti, in particolar modo di Viola che veramente oggi ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, 
la Padula che comunque è stato servito male, prestazioni in cura di La Padula ma anche servito male e ovviamente la tensione che c'è ovviamente a Cagliari l'abbiamo vista anche nel cambio quando La Padula è uscito e che si è lamentato chiaramente per la scelta dei liberani, insomma un allenatore che dimostra di essere in confusione totale, per cui ragazzi non andiamo oltre perché i commenti veramente ne abbiamo già fatti, potete tranquillamente riprendere i commenti post partita delle precedenti partite e appunto fare riferimento a quelli per questo video post partita io voglio anzitutto la testa di Fabio Liberani adesso stasera non mi interessa non mi interessa appunto libro paga allenatori e quant'altro Liberani va cacciato punto e basta perché con Liberani si rischia la serie C si rischia la Lega Pro oggi lo dico chiaramente si rischia la Lega Pro e dopodiché ma questo sappiamo perfettamente che non avverrà mai, almeno in tempi brevi, voglio anche che Giulini se ne vada perché ha rotto veramente le scatole. Basta con Liberani e basta con Giulini. Non aggiungo altro ragazzi. Un saluto a tutti e comunque in ogni caso solo fedeli alla maglia. Forza a casa di sempre. Ciao ciao.